அப்போசலனாகிய யாகோப்பு எழுதின பொதுவான நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் என் பிரியமான சகோதரரே மோசம் போகாதிருங்கள் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்களாவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் பிரியமானவர்களே யாக்கோபு ஒரு சிறந்த போதகர் என்பதை தன்னுடைய வசனங்களின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மீட்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் தொடர்ந்து இந்த பரிசுத்தின் பாதையிலே வெற்றியின் பாதையிலே எப்படி அவர்கள் கடந்து செல்ல முடியும் என்பதற்கான தெய்வீக ஆலோசனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் இட்ஸ் அ டிவைன் கவுன்சில் மனித ஆலோசனைகள் அல்ல இது தெய்வீக ஆலோசனை என்பதை நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டும் இது யாருக்கு எழுதப்பட்டது தேவனுடைய சபைக்கு விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டது முதலாவதாக ஆகையினால இதை மிக கவனத்தோடும் பயத்தோடும் இந்த வசனங்களுக்கு நாம் செவி கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொதுவாக காணப்படுகிற திருச்சபையினுடைய பெரிய குறைபாடு கத்தருடைய வேதத்துக்கு அங்கு மதிப்பும் இல்லை அதிகாரமும் இல்லை கத்தருடைய வேதத்துக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இடமும் இல்லை நைதர் வி ரெஸ்பெக்ட் த வேர்ட் ஆப் காட் நார் வி சப்மிட் டு த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த வேர்ட் ஆப் காட் அண்ட் இன் மெனி ஏரியாஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் த வேர்ட் ஹாஸ் நோ பிளேஸ் அப்புறம் என்ன ஜெயம் பண்றோம் ஐயா ஆசீர்வதியா ஆசீர்வதியா ஆசீர்வதி என்ன எனக்கு அது எவ்வளவு பெரிய மாய்மாலமான அபத்தமான ஒரு ஜபங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல அப்படி எப்படி என்னால் என்னுடைய ஜபத்தில் நான் ஆசீர்வதினு சொல்றது இல்லைங்க ரொம்ப பயப்படுறேன் எஸ் ஏன்னா கடவுள் என்னை ஏற்கனவே ஆசீர்வதிச்சுக்கிறேன் அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு நான் உண்மையா இல்லைங்களே நான் நன்றி உள்ளவனா இல்லையம்மா நான் பொறுப்புள்ளவனா இல்லைய திருப்பி திரும்பி ஆசீர்வதினா என்ன இதை பண்றது இந்த வார்த்தை எனக்கு இன்னைக்கு இல்லைங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஞானஸ்தானம் பெற்றேன் அன்றைக்கு கடவுள் எனக்கு உணர்த்தின வா உனக்கு இவ்வளவு நன்மைகளை தந்திருக்கிறேன் இவ்வளவு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் கொடுத்திருக்கிறேன் நீ பொறுப்புள்ளவனாக உண்மை உள்ளவனாக வாழ்றியா இன்னைக்கு இல்லைங்க நான் ரசிக்கப்பட்ட முதலாம் ஆண்டுல கடவுள் எனக்கு உணர்த்தின பல உண்மைகளில் இது ஒரு உண்மை சும்மா ஆசீர்வதம் ஆசீர்வாதம் வந்துருங்களா மந்திரங்களா இது கருமையானவர்களே மறுபடியும் வலியுறுத்தி சொல்லுகிற இந்த நிருபம் விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டது யார் விசுவாசிகள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்கள் யார் விசுவாசிகள் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்கள் யார் விசுவாசிகள் பாவத்தோடு எதிர்த்து போராட வேண்டியவர்கள் யார் விசுவாசிகள் பாவத்தின் மீது வெற்றி கொள்ளுகிறவர்கள் யார் விசுவாசிகள் கடவுள் தங்களுக்கு தந்திருக்கிற நன்மைகளை கடவுளுடைய சித்தத்துக்காக பயன்படுத்துகிறவர்கள் அவர்களுக்கு இது எழுதப்பட்டு உங்களுக்கு எழுதப்பட்டுதா நீ விசுவாசியா வாசித்த பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்களிலே மூன்று உண்மைகளை உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் முதல் கவனம் விசுவாசி பாவத்தை குறித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய எச்சரிப்பு நம்ம அவிசுவாசி பத்தி பேசல அவிசுவாசிக்கு பாவம் என்னன்னு தெரியாதுங்க பாவ உணர்வு இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பர்சுத்தாவியானவர் வேலை செய்யலனா பாவ உணர்வு கிடையாது பாவத்துக்கான தண்டனையும் அவனுக்கு தெரியாது பாவத்தை நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு கடவுள் இருக்கிறார் என்கிற அறிவும் அவனுக்கு கிடையாது அவனை பத்தி நம்ம பேசலங்க அச்சிக்கப்பட்ட கடவுளுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிற நம்மை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தெளிவா இருக்கணுங்க எல்லாத்திலும் தெளிவா இருக்கணுங்க சும்மா வளவளா கொலகுலாவே கிடையாதுங்க விசுவாசி என்பவன் யார் அவிசுவாசி என்பவன் யார் ஆக இந்த இந்த பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வசனங்கள் விசுவாசி பாவத்தை குறித்து கொண்டிருக்க வேண்டிய எச்சரிப்பு எச்சரிப்பு பதினைந்தாவது பின்பு இச்சையானது கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது யாருடைய வாழ்க்கையில விசுவாசி வாழ்க்கையில 
ஒரு பகர் கனவுல இருக்கிறாங்க ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த மயக்கத்தில் சாத்தா அவங்களை வச்சுன்னு இருக்கிறான் இன்னும் சில பேர் ரசிக்கப்பட்டவங்க நான் ரசிக்கப்பட்டவங்களை பத்தி தாங்க இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறான் தயவு செய்து மற்றவங்களை எங்க கூட்டின்னு வராது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் சில பேர் ரசிக்கப்பட்டவர்கள் பாவ தீய பழக்கத்தில் கட்டுண்டு இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் எல்லாரும் பாவம் செஞ்சுன்னு இருக்கிறாங்க சார் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பாவ பழக்கம் இருக்குது எவன் சார் யோகியம் எவன் சார் இந்த உலகத்தில் நீதிமான அதனால இது ஒண்ணு இல்ல உற்சார் என்ன சார் உற்சார உற்றுசார் அப்படிதான் இருப்ப நானு நீங்க குடி பழக்கத்தில் இருக்கிற விசுவாசி நீங்க பார்த்தது இல்லையா நான் உங்களுக்கு ஒரு பட்டியல கொடுக்க முடியும் நான் பெருமைக்காக பேசவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு சீர்கட்ட நிலைமையிலே இன்றைக்கு திருச்சபை சென்று கொண்டு இருக்குது அப்படியே பேசினா போலாம் எத்தனை பழக்கத்துக்கு நீங்களும் நானும் அடிமைகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்திலும் பிசாசின் மயக்கத்திலும் பிசாசின் பிடியிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு யாக்கோப் எழுதுகின்றார் மரணம் வரும் மரணம் வரும் என்ன மரணப்பா பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு பேரை உங்களுடைய நினைவுக்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் மரணம் அப்புறம் நம்ம எப்படி மரணம் வருதுன்றது அப்புறம் சொல்றேன் நான் பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு ஆறு நபர்களை உங்களுடைய நினைவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் மரணம் என்றால் கடவுளில் இருந்து பிரிக்கப்படுதல் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட் அண்ட் இஸ் பிரசன்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் விசுவாசிகளோடு நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் விசுவாசிகளுக்கு இந்த வேதம் எழுதப்பட்டிருக்கு வாட் இஸ் டெத் இட் இஸ் அ செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட் அண்ட் இஸ் பிரசன்ஸ் ஆக ஏதின் தோட்டத்திலே பாவமற்ற தன்மையோடு பாவமற்ற உலகத்திலே பரிசுத்த தன்மையோடு கடவுளோடு உறவு கொண்டிருந்த ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்தபடியினாலே கடவுளுடைய பிரசனத்தில் இருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் தட் இஸ் வாட் டெத் மீன்ஸ் மரணம் என்றால் கடவுளுடைய பிரசனத்திலிருந்து துரத்தப்படுதல் விளக்கப்படுதல் அது ஒரு மரணம் இரண்டாவது மரணம் இன்னைக்கு ஏதேன் தோட்டம் இல்லை இன்னைக்கு கடவுள் நேரடியாக மனிதனோடு உறவு கொள்வதில்லை ஆக வீழ்ந்து போன மனித குலத்திலே சபிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திலே கடவுளுடைய பிரசனத்துக்கு அடையாளமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற திருச்சபை பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆசரிப்பு கூடாரம் பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவாலயம் சிம்பிள்ஸ் ஆப் காட்ஸ் பிரசன்ஸ் இன்டுவல்லிங் பிரசன்ஸ் இன்னாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் மோசையினுடைய சகோதரி மீரியாம் தேவனுடைய தாசனாகிய மோசைக்கு விரோதமாக மீரியானும் சரி ஆரோனும் சரி ரெண்டு பேரும் ஆரோன் பிரதான ஆசாரியம் மீரியாம் தீர்க்க தரிசி என்ற முதல் தீர்க்க தரிசி என்ற பட்டம் பெற்றவள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் ஆகிய மோசைக்கு விரோதமாக துணிகரமாக இன்னப்பா பாவம் செய்தாங்க பொறாமையினாலும் பெருமையினாலும் தேவனுடைய மனிதனை தூஷித்தார்கள் தூஷணம் வார்த்தை என்கிற பாவம் எங்கம்மா பாவம் இந்த வாயில தான் நம்ம சபையில இல்லையா அந்த பாவம் இருக்குதா இல்லையா எண்ணில இல்லையா அந்த பாவம் எத்தனை பேரு எத்தனை ஊழியக்காரரை எத்தனை தேவனுடைய மனிதர்களை எவ்வளவு அனாவசியமா தூசித்து இருக்கிறாங்க அவன் யோகியமா இவன் யோகியமா அவன் வந்து அப்படி அப்படி சபித்து பேசுகின்ற எத்தனை ஒரு தீய பழக்கம் அபாமினேஷன் அவன் யானா இருக்கட்டும் பா அவர் யானவர் சொல்றார் நான் அவனை சிருஷ்டித்தேன் நான் அவனை வைத்திருக்க அவன் சவுலா இருக்கட்டும் எவனா இருக்கட்டும் நான் அவனை நியாயம் தீர்ப்பேன் நீ யார் பண்ற ஹூ ஆர் யூ நீ யார் அவனை நியாயம் தீர்க்கிறதுக்கு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டு பத்து படி மோசைய பத்தி ஆண்டவர் பேசுகிறார் முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன் அவன் கத்தரின் சாயலை காண்கிறான் இப்படி இருக்க நீங்கள் இருவரும் தாசனாகிய மோசைக்கு விரோதம் பேச என்ன பாவம் பாத்தியாமா எத்தனை பாவம் நமக்கு இருக்குதுங்க இது மாதிரி மறுதுங்க அதுதான் பாவம் பேசுதல் எங்க பேசுனாங்க தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் யார பத்தி பேசுனாங்க தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியனுக்கு விரோதமாக எதை குறித்து குற்றம் படுத்தினாங்க இவன் தான் தீர்க்க தரிசியா இவனோடுதான் கடவுள் பேசினாரா எங்களோடு பேசவில்லையா 
எங்க எங்க போட்டி எங்க இருக்கணும் எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருக்கணுங்க இது போட்டி போட வேண்டிய இடமா தேவனுடைய ஊழியமும் தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற பணியும் போட்டி போறதுக்கு என்ன இருக்குது யாரு போட்டி போட்டது பாத்தீங்களா கூட பிறந்தவர்கள் ஆனா தான் இன்னொரு இடத்துல வசனம் சொல்லுது உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்துருன்னு சும்மா பைபிள்ல எழுதி வச்சுக்குதுங்க அதெல்லாம் வரும் வரும் தென் கொரியாவில் டாக்டர் பால் யாங்கிச்சோனுடைய சபை அவருடைய சபை இன்னைக்கு மூணா பிரிஞ்சிருக்குது ஏன் தெரியுமா ஒரு மருமகம் பிரிச்சுன்னு போயிட்டான் இன்னொருத்தன் சொந்த தம்பி பிரிச்சுன்னு போயிட்டான் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லைங்க தட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் அங்கத்தினர்கள் கொண்ட சபை எப்படி சார் பிரிஞ்சது சொந்த தம்பி அவருக்கு விரோதமா எழும்பி சபையை பிரிச்சான் அப்புறம் ஒரு மருமகன் நல்லா விளங்குதுங்களா உன் வீட்டாரே உனக்கு சத்துரு சும்மா அனாவசியமா எழுதலங்க பைபிள் ஆக பொறாமையும் போட்டியும் ஆணவமும் நீதிமொழிகள் அகந்தை உள்ள இடத்துல வாது பிறக்கும் படிச்சிருக்கீங்களா நீதிமொழிகள் அகந்தை உள்ள இடத்துல வாது பிறக்கும் பாவம் பத்தாம் வசனம் படிய என்ன நடந்தது மேகம் எதற்கு அடையாளம் செக்கினா மேகம் கடவுளுடைய பிரசனத்துக்கு அடையாளம் கூடாரத்தை விட்டு மேகம் விலகி போயிட்டு மீறியா அப்படியே சன பொழுதிலே உறைந்த மலையின் அதாவது பனி போன்று வெண்மையாக்கப்பட்டாள் என்னமா அது குஷ்ட ரோகம் ஆரோன் மீறியாமை பார்த்த போது அவன் குஷ்ட ரோக இருக்க கண்டான் ஆரோன் தோசை நோக்கி ஆசிரிப்பு கூடாரத்துல நடந்துருக்குதுங்க இது செஞ்ச உடனே மேகம் விலகி போயிடுச்சு கடவுளுடைய பிரசனை விலகி போயிடுச்சு அதான் மரணம் அவர் சொல்றான் அவ அவ அப்படியே நொந்து செத்து போகாத படிக்கு ஆண்டவனே அவளுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பாவம் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் உண்மை கவனமா இருக்கு ரெண்டாவது உதாரணத்துக்கு வரலாம் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தோரு வசனங்கள் ஏசியா தீர்க்கதரிசியின் காலத்தில் யூத நாட்டை அரசாண்ட உசியா என்கிற மிக சிறந்த தலை சிறந்த ஒரு ராஜா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அவன் யூதயா தேசத்தை ஆட்சி புரிகிறான் யூதாவின் பொற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற காலத்தை ஆட்சி புரிந்த இந்த உசியா ராஜா என்ன நடந்தது பாரு ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் அப்பொழுது உசியா கோபம் கொண்டான் அவன் தூப கலசத்தை தன் கையிலை பிடித்து ஆசாரியரோடே கோபமாய் பேசுகிற போது ஆசாரியருக்கு முன்பாக கத்தருடைய ஆலயத்தில் அவனுடைய நெற்றியிலே குஷ்ட ரோகம் தோன்றிற்று பிரதான ஆசாரி ஆசாரனாக அசரியாவும் சகல ஆசாரியரும் அவனை பார்க்கும் போது அவன் தன் நெற்றியிலே குஷ்ட ரோகம் பிடித்தவன் என்று கண்டு அவனை தீவிரமாய் அங்கே இருந்து வெளிப்பட பண்ணினார்கள் கத்த தன்னை அடித்ததினால் தீவிரப்பட்டான் குசியா தன் மரண நாள் மட்டும் குஷ்ட ரோகியாயிருந்து கத்தருடைய ஆலயத்துக்கு சபைக்கு புறம்பாக்கப்பட்டான் புறம்பாக்கப்பட்டான் இதைவிட என்ன கொடுமை வேணுற நரகம் என்றால் என்ன கடவுளில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட நிலை நரகம் என்றால் என்ன கடவுளை தொழுது கொள்ள முடியாத நிலை நாம் தொடர்ந்து பாவத்திலே நிலை கொண்டிருப்போமானார் தொடர்ந்து துணிகரமான பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்போமானார் தொடர்ந்து பர்சுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்திக் கொண்டிருப்போமானார் தொடர்ந்து நம்முடைய இறுதியத்தை கடினப்படுத்துவோமானால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏன்னா அது சொன்னவர் கடவுளுங்க நிறைவேற்றுகிறவர் கடவுளே சொன்னவர் கடவுள் செய்கிறவர் கடவுள் இதுல நீங்களும் நானும் எந்த பங்கும் கிடையாதுங்க அதான் மரணம் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் இஸ் பிரசன்ஸ் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் தலோஷிப் ஆஃப் த சர்ச் திருச்சபையின் ஐக்கியத்திலிருந்து அன்பிலிருந்து கிருபையில் இருந்து இது கிருபை இன்றைக்கு இங்கு அமர்ந்திருக்கிறோமே இது ஒரு கிருபை கிருபையில் இருந்து நாம் இழந்து போவோம் சார் இது எல்லாம் பழைய ஏற்பாடு சார் பழைய ஏற்பாட்டில் இன்னொரு ஆளையும் நம்ம பின்னால சந்திப்போம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரலாம் அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனம் அப்போ சிலர் ஐந்து ஐந்து அனனியா அந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து ஜீவனை விட்டான் பத்தாம் வசனம் சப்பிரால் ஜீவனை விட்டாள் என்னமா அவங்க பாவம் செஞ்சாங்க என்ன பாவம் செய்யாங்க தெரியுமா பொய் ஒரே ஒரு சின்ன பொய் தான் பேசுற எத்தனை பேர் நம்ம பொய்க்கு அடிமையா இருக்கிறோம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில சாத்தானுடைய எவ்வளவு அனாவசியமா பொய் பேசி கொண்டு இருக்கோம் எவ்வளவு அற்பமான காரியத்துக்கு எல்லாம் பொய் பேசினு பொய் அப்ப ஒரு பிசினஸ்ல ஈடுபட்டு சொன்னாரு ஐயா நான் கிறிஸ்தவங்களை நம்புறத இப்ப குறைச்சிட்டுங்க அவர் கிறிஸ்தவருங்க சொல்லுகிறாரு நான் இந்துக்கள நம்புறேங்க ஆமா இந்த மாதிரி பொய் பேசுறது இல்லைங்க போதுங்களா சாட்சி I am ready to believe Hindus. At least they keep their word. 
ஓரளவுக்கு அவன் சொன்ன வார்த்தையை செய்யறான் சார் எந்த கிறிஸ்தவன் சார் மனசாட்சியோட வாழ்றான் பொய் பொய் எது கெடுத்தாலும் பொய் ஏன்னா கடவுள் கிட்ட போய் பேசி ஜபத்துல பழகிட்டோமே நம்ம எங்க பேசிட்டு பொய் ஜபத்திலேயே பொய் அப்ப கடவுள் கிட்டயே பொய் சொல்றா இல்ல மனுஷன் கிட்ட பொய் சொல்றீங்க பிரச்சனை நோ ப்ராப்ளம் அது பாத்துக்கலாம் சார் இல்ல மரணம் அதே மாதிரி பழைய ஏற்பாட்டுல இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் லேவிராம பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்களை படிங்க லேவியராகமும் பத்து முதல் ரெண்டு வசனங்கள் பின்பு ஆரோனின் குமாரனாகிய நாதாபும் அபியுவும் தன் தன் தூப கலசத்தை எடுத்து அவைகளில் அக்னியையும் தூப வர்க்கத்தையும் போட்டு அதுதாங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும் அண்டர்லைன் பண்றது என்னங்க அந்த ஒன்பதாம் வசனத்தில் நீங்க பார்ப்பீங்கனால் ஆரோனும் அவனுடைய ரெண்டு குமாரரும் ஆசாரியர்களாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு எல்லா விதமான பாவ நிவாரண பலிகளையும் செலுத்தி அவர்கள் தேவனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் பணிவிடை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்டு உள்ள போறாங்க போகும்போது இல்லைங்களா தூப கலசம் அக்னியை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே செல்லுகிறார்கள் அனாம என்னமா எடுத்து சென்றாங்க கத்தர் தங்களுக்கு கட்டளை இடாத அந்நிய அக்னியை அவருடைய சந்நிதியில் கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது அக்னி கத்தருடைய சந்நிதியில் இருந்து புறப்பட்டு அவர்களை பட்சித்தது பாவம் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இது மோசை எழுதுகிறார் மலிவராமத்தை இந்த அபியும் நாதாவும் செத்து மேபி ஆப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மோசஸ் இஸ் ரைட் அவன் செத்து நாற்பது வருஷம் கழிச்சு எழுதி நிற்கிறார் ஆனா நாதாபுக்கும் அபியுக்கும் இது அந்நிய அக்னின்ற அறிவு இருந்ததா இல்ல அனதான் உள்ள கூட்டு வந்தாங்க தே பிராட் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபயர் அவுட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அறியாமையினாலே அந்நிய அக்னியை தேவனுடைய மகா பசுத்த ஸ்தலத்திலே கொண்டு வந்தார்கள் அக்னி அவர்களை பட்சித்து போட்டது ஆக அறியாமை என்பது தேவனுடைய கோபாக்கியனில் இருந்து எனக்கு விடுதலை தர முடியாதுங்க சார் தெரியாம செஞ்சிட்டேன் சார் தெரியாம செஞ்சிட்டேன் சார் சொல்ற பாருங்க கடவுள் பொறுமையுள்ளவர் கடவுள் நீடிய பொறுமையுள்ளவர் கடவுள் இறக்கம் உள்ளவர் கடவுள் மிகுந்த இறக்கம் உள்ளவர் ஆனா கடவுளுடைய கற்பனைகளை அறியாமையினாலேயோ துணிகரமாகவோ ஒரு மனிதன் மீறுவானால் அவன் பட்சிக்கப்பட வேண்டும் அததான் யாக்கோபு நினைவுறுத்துகின்றார் இச்சை கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அக்னி அக்னின்னு சொல்றதுமா அந்த இடத்துல பர்சுத்தமாக்கப்படாத அக்னின் அந்த லீவிராம அந்த பத்தாம் அதிகாரத்து கான்டெக்ட்ல அதை எடுத்தீங்கன்னா பர்சுத்தமாக்கப்படாத அக்னி நீங்க சரியா அங்க படிப்பீர்களானால் பலிப்பிடம் இருக்கும் அந்த பலிப்பிடத்தில் அக்னி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த அக்னியை எடுத்துக்கொண்டுதான் ஆசாரியின் உள்ளே செல்ல வேண்டும் அந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு வெளியே பலிப்பிடத்துக்கு வெளியே இருந்த எந்த அக்னியும் வரக்கூடாது என்கிற ஆராதனையில திருச்சபை என்கிற ஐக்கியத்தில் திருச்சபை என்கிற ஒழுங்கிலே நாம் அந்நியர்களை அந்நிய முறைகளை அந்நிய காரியங்களை கொண்டு வருவோமானால் பட்சிக்கப்படுவோம் புரியுதா உங்களுக்கு ஒரு விதிமுறை பழைய ஏற்பாட்டுக்கு உண்மை புதிய ஏற்பாட்டுக்கு ஒண்ணு அதுதான் அனனியா சப்பரால் மறித்தார்கள் அவர்கள் மட்டும்தானா ஒன்றுக்கு ஒன்றிய பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசம் உங்களில் அனைக எது நிமித்தம் அபாத்திரமாய் கத்தருடைய ராபோஜனத்தில் ஒழுங்கு அபாத்திரமாய் பொறுப்பற்ற விதமாய் நிர்வீசாரமாய் மாசத்துல நம்ம ஏன்னா நம்முடைய ஆர நம்முடைய திருச்சபையில மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் ராபோஜனத்தை பங்கு பெறுகிறோம் ஆக அந்த ராபோஜனத்துக்கு பயபக்தியோடு மனம் திரும்புதலோடு பாவ அறிக்கையோடு பாவத்தை விட்டுவிட்ட மனநிலையோடு வராம நம்ம தொடர்ந்து அதிலே பங்கு பெறுவோமானால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் வியாதி உள்ளவர்களாகவும் உங்களை அனைவர் நித்திரை அடைந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள் நித்திரனா என்னங்க சாவு எஸ் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கு நம்ம சாவுக்கு எத்தனையோ காரணம் சொல்லி நிற்கிறோம் சார் இந்த காரணம் சார் அந்த காரணம் சார் பசத்தாவியானவர்கள் தான் தெரியும் எந்த காரணம் இந்த கருமையானவர்களே யாக்கோபு விசுவாசிகளுக்கு பாவத்தை குறித்து பாவத்தின் விளைவை குறித்து ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றார் மரணத்தை பிறப்பிக்கும் ஒரு விசுவாசி பாவம் செய்யும் போது அவன் சொல்லுகிற சாக்கு போக்குகள் 
பல என்ன நாம் அப்படிதான் சொல்லுகிறோம் என்ன சொல்லுகிறோம் நான் இல்ல சார் அடுத்த நபர் காரணங்க எனக்கு கோபம் வந்ததுக்கு நான் திட்டினதுக்கு நான் காரணம் இல்ல சம்படி ப்ரோக் மீ என்னை அவர் அவர்கள் கோபப்படுத்தினார்கள் என்னை அவர்கள் எரிச்சல் ஊட்டினார்கள் என்னை சோதித்த பிளேம் எவ்ரிபடி முதலாவது சாக்கு நான் பாவம் செய்ததுக்கு நான் காரணம் அல்ல மற்றவர்கள் காரணம் நான் காரணம் அல்ல சூழ்நிலை காரணம் நான் காரணம் அல்ல அது கவனக்குறைவினால் நிறைந்தது அந்த எம்பசிஸ் வந்து நான் காரணம் அல்ல நான் காரணம் அல்ல யாக்கோப் என்ன சொல்கிறார் பதி மூன்றாம் வசனம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் சொல்லாதிருப்பானாக இன்னும் ஒரு சிலர் தேவனே சோதிக்கிறார்னு சொல்றான் நம்மளும் சொல்றோம் அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு விபத்து ஒரு மரணம் ஒரு அதிர்ச்சி ஒரு நோய் வந்த உடனே ஏன் தான் கடவுள் சோதி சொல்லவே கூடாதுங்க ஐயோ மறந்து கூட ஒரு விசுவாசி அப்படி சொல்லக்கூடாது சோதனைகள் என்ற பதம் இந்த உலகத்தின் தீமையினாலே தாக்கப்படும் போது இந்த தீமையான உலகம் சபிக்கப்பட்ட உலகம் ஆக இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறவர்களாக இந்த தீமை நம்மை பாதிக்குது வெள்ளம் வந்தா எல்லாருக்கும் தான் வருது வெள்ளம் கொள்ளை நோய் வந்தா எல்லாருக்கும் தான் கொள்ளை நோய் வருது நான் உங்களுக்கு வரும் எனக்கு வராதா அப்படி இல்ல பூமி எதிர்ச்சி வந்தா எல்லாருக்கும் தான் வருது ஆக இந்த தீமையினால் நம்ம பாதிக்கப்படும் போது கடவுள் சோதிக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடாது அந்த தீமை என்னை பாவம் செய்யவோ தேவனுக்கு விரோதமாக அறிக்கை செய்வோ என்னை வழி நடத்தக்கூடாது பதினான்காம் வசனத்துல இன்னும் வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் அவனவன் சுய இச்சையினா பாருங்க தன் தன் சுய இச்சையினாலே என்று வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார் த சின் ஆஸ் இட்ஸ் ஓரிஜின் இன் மீ பாவம் என்பது என்னிலே ஆரம்பமாகுது என்னிலே அதை முதல்ல பாருன்ற நெவர் பிளேம் எனிபடி எஸ் நெவர் கண்டம் எனிபடி எஸ் நெவர் மேக் அன் எக்ஸ்கியூசஸ் நம்ம விசுவாசிகளை பத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு விசுவாசி பாவம் என்றால் என்ன என்பது அறிந்திருக்கிறான் பாவம் அவனுடைய பாவ இயல்பிலிருந்து உண்டாகுகிறது பாவம் அவனுக்குள்ள இந்த பாவ இயல்பு பாவத்தினால் அவன் கவர்ச்சிக்கப்படும் போது அந்த பாவ சோதனைக்கு இணங்குகின்ற தன்மை உடையவனா இருக்கிற ஆங்கிலத்தில் வாட் இஸ் டெம்டேஷன் சொல்லிட்டுங்களா வாட் இஸ் டெம்டேஷன் சோதனை என்றால் என்ன பாவம் செய்வதற்கு இணங்க இணங்குகின்ற இயல்பு கொண்டிருத்தல் பாவம் அங்கதான் இருக்குது இந்த உலகத்தில் பாவம் இல்லைங்களா இல்ல எங்க இல்லைன்றீங்க பாவம் இருந்து கொண்டு இருக்குது அந்த பாவம் என்னை கவர்ச்சிக்கும் போது அந்த கவர்ச்சிக்கு நான் இணங்குகிற பாருங்க அதுதான் சோதனை அவனுக்குள்ளே பாவத்தை பிறப்பி உன்னியோவான் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனப்படி உன்னியோவான் ஒன்று எட்டு அதுவும் விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்ட பகுதி தான் திருப்பி யாருக்கு யோவான் சீசன் எழுதி கொண்டிருக்கிறார் விசுவாசிகளுக்கு சபை யாருக்கு எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அவங்களுக்கு தான் கையில பைபிள் இருக்குது அவங்களுக்குள்ளதான் ஆவியானவர் இருக்கிறார் அவங்களுக்கு தான் பரிசுத்த கடவுள் தெரியும் சும்மா ரோட்ல போறேன் அவங்களுக்கு இல்லைங்க தே நோ தர் காட் தே ஹவ் தர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் தே நோ வாட் இஸ் சின் இவ்வளவும் தெரிஞ்சிட்டு நான் பாவம் செய்யவில்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் இந்த கருமையானவர்களே இந்த காலை நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட வஞ்சனையினாலே நாம் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்குமானால் நம்முடைய மனசாட்சி குருடாக்கப்பட்டிருக்குமானால் தேவனிடத்தில் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் இந்த சோதனையில் இருந்து நான் எப்படி சார் தப்பித்துக் கொள்வது என்ன நம்ம கவனிக்க வேண்டும் எந்த சோதனையும் எந்த விதமான இந்த உலகத்தினுடைய கவர்ச்சியும் தேவனுக்கு விரோதமான பகை என்பதை நான் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஆகவே சத்தியத்தை பற்றிய அறிவு இஸ் ஆன்டிடோட் அகெயின்ஸ்ட் பாவ சோதனை என்னுடைய சிந்தனையை தாக்குகிறது என்னுடைய சிந்தனையை என்னுடைய சித்தத்தை அது அடிமைப்படுத்துகிறது அந்த இடத்துல தேவனுடைய சத்தியம் செயல்பட வேண்டும் அல்டிமேட்லி வில் என்ஸ்லேவ் யூனு ஒரு ஞானி சொல்றான் எது உன்னுடைய சிந்தையை ஆட்கொள்ளுகிறதோ அது உன்னை அடிமைப்படுத்தும் அது பொருளாசையா இருக்கலாம் அது காம இச்சையா இருக்கலாம் அது கொலை வெறியா இருக்கலாம் அது பகையா இருக்கலாம் அது கவலையா இருக்கலாம் அது எதுனா இருக்கலாம் விச் தட் ஆக்குபைஸ் யுவர் மைண்ட் அல்டிமேட்லி வில் என்ஸ்லேவ் யூ உன்னை அடிமைப்படுத்தும் கத்தருடைய சத்தியம் என்னுடைய இதயத்தின் தியானமாக இருக்க வேண்டும் ஆக இந்த அற்புதமான சத்தியத்தை தேவன் எனக்கு தந்திருக்கிறார் ஆக இந்த சத்தியத்தை நான் மறந்துட்டு ஆமா வாரம் முழுதும் ஆறு நாலு இன்று இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பொழுதுக்கும் இந்த வேலை அந்த வேலை உலகம் பேப்பரு டிவி 
இருக்கிற ஊர் வம்பு ஊர் கதை சும்மா கிரமம் பிரச்சனை எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு பத்தாவது கோரிக்கை அரசியல் அரசியல்வாதிகளுடைய வைத்தியர்ச்சல் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு ஐயா இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கோயிலுக்கு வந்துக்கிறேன் சார் எதுக்கு எதுக்குன்னு கேட்கிறேன் கடவுளுடைய வார்த்தை ஏதாச்சும் வேலை செஞ்சேன் அந்த பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்க ஒரு ஒரு பக்தன் சொல்ற நீங்க காலையில பைபிள் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறவங்க சார் நிறைய பேருக்கு இல்லைங்க அந்த கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் எங்களுக்கு இல்லைன்றாங்க கொஞ்சம் பேர் ஆனா யாராச்சும் பைபிள் படிக்கிற பழக்கம் இருந்தா கடவுள் உங்களோடு பேசின வார்த்தையை ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி பாக்கெட்ல வச்சுங்க அப்பப்ப அதை வச்சு கடவுள் ஆவியானவர் உங்களோடு பேச விரும்புகிறார் கடவுள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார் வரு போகிற சோதனை இல்லைங்களா பேதிருவை எச்சரிக்கிறார் பா நீ மறுதளிக்க போற பிசாசு உன்னை சோதிக்க போகிறான் ஆகவே விழித்திரு ஜபம் பண்ணு ஆக தேவனுடைய உதவியை நாடு சோதனையின் போது கடவுளை தேடு எங்க அழகா மறந்துட்டேன் அல்ல உழுந்துட்டு அல்ல மயக்கத்துல அப்புறம் ஐயோ ஐயா அவங்க விரோதமா பாவம் செஞ்சுட்டேன் அப்புறம் பாவ அறிக்கை செய்து கொண்டேன் என்னை பாதுகாக்கும் சத்தியம் என்னை விடுதலையாக்கும் சத்தியம் என்னை பசுத்தப்படுத்தும் சத்தியம் அந்த சத்தியத்தின் வெளிச்சத்திலே நான் நடக்க வேண்டும் வாலிபன் தன் வழியை எப்படி காத்துக் கொள்வான் உங்களுடைய வசனத்தை இதயத்திலே வைத்திருப்பதினாலே இதயம் என்பது என்னுடைய சிந்தை அர்த்தம் மை மைண்ட் அது முதல் கடமை இரண்டாவது கடமை என்ன பசுத்த ஆவியானவரின் உணர்த்துதல் ஆவியானவர் உணர்த்துகிறார் இல்லைங்களா ஒரே ஒரே நேரத்தில் சோதனை என் என்னுடைய மனதை தாக்கலாம் ஆவியானவர் என்னை உணர்த்தலாம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக இந்த எச்சரிப்பின் மூலமாக இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக கடவுள் என்ன எச்சரிக்கலாம் அப்படித்தானே நம்ம காக்கப்படுகிறோம் மூன்று எனக்குள்ளே இருக்கிற இச்சையை அந்த இயல்பை என்ன செய்யணும் நான் சிலுவையில் அறிய வேண்டும் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறிந்திருக்கிறார் அதாவது அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் அந்த கிராஸ் அதுதான் என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அதான் சிலுவை சுமத்தல் சரிங்களாமா இதுதான் சிலுவை தியானம் என்ன சார் நான் கிறிஸ்துவனை கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் நான் உலகத்துக்காக சிலுவையில் அறைந்து இருக்கிறேன் உலகம் எனக்காக சிலுவையில் அறைந்து இருக்கிறது ஆக இந்த உலகத்தோடு என்னுடைய உறவு நான் சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா இந்த உலகத்தையும் பிரியப்படுத்த முடியாது என்னையும் நான் பிரியப்படுத்த முடியாது நான் கிறிஸ்துவை மட்டும் பிரியப்படுத்த வேண்டும் அப்படி பிரியப்படுத்துவதற்காக சிலுவையிலே நான் இருக்கிறேன் நைதர் ஐ கேன் ஈல் டு சின் நார் ஐ கேன் கமிட் சின் பிகாஸ் ஐ எம் குரிசிஃபைட் ஆன் த கிராஸ் நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறேன் சார் நான் எப்படி நான் பாவம் செய்யறது அப்ப எப்ப நம்ம பாவம் செய்யறோம் நான் சிலுவையில இல்ல சார் ஜாலியா இருக்கிறேங்க அப்பா ஃப்ரீயா இருக்கிறேன் சார் அதனால நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறோம் பாவம் செய்யணுங்கிறோம் புரியுதுங்களா கிறிஸ்துவனுடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அங்குதான் நம்ம மாம்சம் என்பது பிளஷ் இஸ் தேஸ் ஃபார் சின் ஆர் டெம்டேஷன் டு ஆக்ட் அப்ப சோதனையும் பாவமும் செயல்படுவதற்கு இந்த சரீரம் என்கிற ஒரு காரியத்தை சாத்தான் பயன்படுத்துகிறான் பேஸ் சொல்லுவாங்க பேஸ் சரீரம் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பாருங்க எனக்கு கண்ணு பார்வை போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நான் சினிமா பார்த்துன்னு காம வெறிக்கு இடம் கொடுக்க முடியுமா கென் இண்டல்ஜ் இந்த சின்ன லஸ்ட்ஃபுல் சைட் இச்சையான பார்வைக்கு இந்த கண்ணில் பார்வை இல்லைன்னா அதை நான் செய்ய முடியுமா ஆனா கண் இருக்குது அதனால்தான் அந்த பாவத்தை நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஆக இந்த பாவத்திலிருந்து நான் விடுதலை பெற வேண்டுமானால் என்னுடைய கண் சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும் அறையப்பட்டிருக்கிறது என்கிற உணர்விலே வாழ வேண்டும் ஐ எம் குசிஃபைட் வித் கிரைஸ்ட் பாவத்தின் எச்சரிப்பை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த பாவத்திலிருந்து விலகி ஓடுவதற்கான தேவனுடைய ஆலோசனை சத்தியம் பர்சுத்தாவியானவர் சிலுவை என்று கற்றுக்கொண்டோம் அடுத்த உண்மைகளுக்கு நாம் வருகிறோம் குறிப்பாக பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களிலே அடுத்த ரெண்டு குறிப்புகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வரும் பதினேழாம் வசனம் படிங்க நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவின் இடத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது இந்த கடவுளிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை நோ பேவரிட்டிஸ் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு அவருக்கு விருப்பமும் விருப்பம் இல்லையா ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு நீதியுள்ள ஒரு தேவன் சரி சார் பதினேழாம் வசனத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய படிப்பனைகள் என்ன நான்கு படிப்பனைகளை உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறேன் நன்மையான எந்த ஈவும் 
பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாமினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் சரீர பிரகாரமாகவும் ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும் பெற்று அனுபவிக்கின்ற அத்தனை நன்மைகளுக்கும் காரணர் கடவுள் அவர்தான் நன்மை சொருபி காட் இஸ் த காட் ஆஃப் குட்னஸ் த ஆத்தர் ஆஃப் ஆல் த குட் என்று வேத நமக்கு சொல்லுகிறது எல்லா நன்மைகளின் பிதாவாக தேவன் இருக்கிறார் நான் பெற்றிருக்கிற அனுபவிக்கிற நன்மையை குறித்து நான் பெருமைப்படுவதற்கு எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை அது எனக்கு பிச்சையாக கொடுக்கப்பட்ட ஈவு மறந்துடாதீங்க பிச்சை கடவுள் எனக்கு பிச்சை போட்டிருக்க எனக்கு நல்ல அறிவு கொடுத்திருக்கிறாரா அது கடவுளுடைய பிச்சை நல்ல சுகம் கொடுத்திருக்கிறாரா அது கடவுளுடைய பிச்சை இன்னும் நல்ல திறமைகள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரா கடவுளுடைய பிச்சை பிச்சைக்காரன் பெருமைப்படுறதுக்கு என்னங்க இருக்குது என்ன இருக்குதுங்க ஒன்னும் இல்லைங்களா பெருமைக்கு அங்க இடமே இல்லைங்களா அகந்திக்கு நாங்க இடமே இல்லைய ஆக இப்படி பிச்சையை பெற்ற நான் மற்றவர்களை தரக்குறைவாக தாழ்வாக கருவதற்கு என்ன காரணம் இருக்குது அங்க இன்னும் நல்லா இருக்குது ஒண்ணும் கிடையாதுங்களே ஐ கேட் லுக் டவுன் அப் ஆன் அதர்ஸ் நானே பிச்சைக்காரன் நான் என்ன மற்றவனை பார்த்து நீ பிச்சைக்காரன் சொல்றது சாஸ்திரியார் பாடுறார் நாதா உன்னை நம்பினேனே இயேசு நாதா உன்னை நம்பினேனே பிச்சையாய் பெற்ற பாவி நான் எல்லாம் பிச்சையாய் பெற்றதுங்க அந்த மனநிலையை வைத்துக் கொள்ளுங்க எல்லா நன்மையும் எனக்கு கடவுள் ஈவாக தந்தார் ஆகவே நான் பெருமை பாராட்ட உரிமை இல்லை அந்த பெருமையினாலே மற்றவர்களை தாழ்வாக கருதவும் எனக்கு உரிமை இல்லை சரிங்களா இரண்டாவது இந்த பிச்சையாக பெற்றிருக்கிற படியினாலே இது எனக்காக அல்ல இதை மற்றவர்களுக்காக நான் பயன்படுத்த வேண்டும் எனக்கு ஏன்பா இந்த ஆசிர்வாதம் ஏன் இந்த அறிவு மற்றவர்களுக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் ஏன் இந்த சுகம் மற்றவர்களுக்காக உழைக்க வேண்டும் ஏன் இந்த வரம் மற்றவர்களுக்கு தேவனுடைய கிருபையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் எல்லா மற்றவர்களுக்காக எனக்காக இல்லை அதுதான் விசுவாசியின் நிலை யோசிப்பாதான் உணர்ந்தான் ஏன் கடவுள் என்னை எகிப்தின் அதிபதியாக உயர்த்தினார் ஜீவ ரட்சனை செய்யும்படிக்கு தாம் இது ஏன் என்னை ராஜாவாக உயர்த்தினார் தேவனுடைய மக்களை பாதுகாக்கும்படிக்கு எனக்கு என்ன எனக்கு ஏன் இது கொடுத்தார் மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு அதே மறந்துடும் மறந்துட்டு அல்லா எனக்கு டோட்டலிதான் ஐஸ்வர்யவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதை நினைத்து மேன்மை பாராட்டு என்னப்பா தாழ்த்தப்பட்டான் ஐயோயோ இந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு நான் சொந்தக்காரன் அல்ல இந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு நான் உரிமையாளன் அல்ல இந்த ஐஸ்வர்யத்துக்கு நான் நிர்வாகி நான் ஒரு நல்ல நிர்வாகி ஐ சுட் பி எ குட் மேனேஜர் எதை எப்படி யாருக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்துவதனாலே கடவுளுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் கடவுளுடைய சபை கட்டப்பட வேண்டும் எ குட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆப் யூசிங் ஆல் தி கிப்ட்ஸ் டு குளோரிஃபை காட் அண்ட் டு பில்ட் ஹீஸ் சர்ச் அது ஏதாச்சும் செஞ்சு நிற்கிறோமா எதோ ஒரு ஒரு அக்கறை இருக்குதுங்களா நிறைய பேருக்கு ஓச்சுக்காதுங்க இன்னும் நம்ம சபையில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு தசம பாகம் கொடுக்கிற பழக்கமே கிடையாது அவங்க சிந்தனையில் அது வரவும் கிடையாது அதை பத்தி அவங்களுக்கு கவலையும் கிடையாது நீங்க எத்தனை அறுப்பின் பண்டிகை வைங்க அவங்க போண்டா வாங்கி சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குது சார் சொல்லிட்டு போவாங்களே ஒலிய துட்டு கிட்டெல்லாம் மாத்த கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய துட்டு சார் சபையில கெட்டு போடுவானுங்க சார் அவனுங்க இந்த மாதிரி ஞானிங்க எல்லாம் பேசி கேட்டுக்கிறேங்க நான் நான் சும்மாவா இருபத்தி எட்டு வருஷம் இருக்கிறேங்க இருபத்தி எட்டு வருஷம் முடிக்கிறேங்க எல்லாம் உங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் நான் ஆகுறேன் என்னை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சு மருந்து கூட தத்தமா கொடுக்காது சும்மா போடு பிச்ச ஒரு பத்து ரூபாய் போடு அதுக்கு ரசீது உஷாரா வாங்க இல்லாட்டி அவன் பாயிட்ல போட்டு போயிடுவான் ட்ரெஷர் ஐயோ எவ்வளவு அற்புதமான ஞானிகள் எல்லாம் சபையில எல்லாத்துக்கும் எந்த அளவின்படி நம்ம அளக்கிறோமோ அந்த அளவின்படி நமக்கு அளக்கப்படும் இருக்குதா இல்லையா இருக்கு கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கும் ராயனுக்குரியதை ராயனுக்கும் கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க எனக்காக அடுத்தபடியா அந்த நன்மையை பெற்ற நாம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கும் நன்றி செலுத்த வேண்டியவர் நேற்று தினத்தில் தாய்மார் கூட்டத்தில் பர்மா தேசத்தின் முதல் மிஷனரி அடோனிராம் ஜக்சன் இளம் தம்பதிகளாக பர்மா தேசத்தில் காலடி எடுத்து வைத்தார்கள் இளம் தம்பதிகள் வார்த்தை புரியுதுங்களா அவர் வேத கல்லூரி மாணவனாக இருந்து மனம் முடித்து வெளியே வந்த உடனே ஹனிமூன் சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஹனிமூனாக மிஷனரிகளாக பர்மா தேசத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் வந்து சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அடோனிராம் ஜக்சன் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார் துன்புறுத்தப்பட்டார் கொழுமரத்தில் கட்டப்பட்டார் அடிக்கப்பட்டார் இளம் தம்பதிகள் 
அவர்களுக்கு மிஷினரி ஆதரவு வரவில்லை நான் நினைக்கிற ரெண்டு குழந்தைகள் அந்த அந்த மனைவியை பத்தி கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுங்க என்னடா கடவுள் ஊழியத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் கடவுளுடைய ஊழியத்தை செய்யறோம் என்ன இப்படி ஆயிப்போச்ச ஒரு நாள் கூட அவங்க முறுமுறுக்கவில்லை ஒரு நாள் கூட குமுறவில்லை ஒரு நாள் கூட கடவுளை நிந்திக்கவில்லை ஒரு நாள் கூட கடவுளிடத்துல ஏன் என்று கேட்கவில்லை பதினாலு ஆண்டுகள் அடோனிராம் ஜட்சன் சிறையில் இருந்தார் அந்த சிறையில் இருக்கும் போது அரசாங்கத்துக்கு தெரியாமல் வேதத்தை பருமிய மொழியிலே மொழிபெயர்த்தார் அப்ப இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க வெள்ள காகிதங்களை ஒரு சின்ன தலானி இந்த மாதிரி சின்ன தலானி செஞ்சு தச்சு அதுக்குள்ள வெள்ள பேப்பரை வச்சு அந்த தலானி எடுத்துட்டு போவாங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையோ ஞாயிற்றுக்கிழமையோ அந்த குறிப்பிட்ட நாள்ல கொண்டு போய் கணவன்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அந்த கணவர் அவரு ஒரு தலானி கொடுப்பார் அந்த தலானியில மொழிபெயர்த்தப்பட்ட வறுமைய வேதம் அதை வெளியே கொண்டு வந்து அதை இவங்க காப்பி பண்ணி அதை கொண்டு போய் அச்சு அச்சகத்துல கொடுத்துருவாங்க எத்தனை வருஷமா பதினாலு வருஷம் யோசனை பண்ணுங்கப்பா நம்ம எல்லாம் சொல்றோம் முறுமுறுக்கிறோம் எது எதுக்கோ முறுமுறுக்கிறோம் பவர் கட்டா நான் முறுமுறுப்பு தண்ணி வரல நான் முறுமுறுப்பு மர்மரி ஆல்வேஸ் எல்லாத்துக்கும் சாபம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில அண்ட் அந்த அம்மா பேரு என்னுடைய காலை தியானத்துல இப்படிப்பட்ட மிஷினரிகளை குறித்து நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்குன்னு ஒரு தியானம் புஸ்தகமே இருக்குது பதினாலு ஆண்டுகள் கறித்து அடோனிராம் ஜட்சன் வெளியே வந்தார் மனைவி உயிரோடு இல்ல மனைவி சேர்த்துட்டாங்க ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால சேர்த்துட்டாங்க தன் கணவனை விடுதலை யோடு காண வேண்டும் என்று விரும்பினாங்க கடைசி வரைக்கும் அவங்க பார்க்கவே இல்லை ஒரு குழந்தை மறித்து போச்சு நன்மையான என்னங்க காரணம் என் கணவன் பெருசல்ல என்னுடைய துன்பம் பெருசல்ல இந்த பர்மிய மக்களுக்கு கத்தருடைய வார்த்தை ஆகிய வேதம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரே ஒரு நோக்காக கருமையானவர் இல்லை அக்கௌண்டபிலிட்டி கடவுள் என்னை ஆசிர்வதித்து இருப்பார் கடவுளுடைய கரத்திலிருந்து நான் நன்மையை பெற்றிருப்பேன் ஆனால் நான் அதற்கு பொறுப்புள்ளவனாக நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே தெர் இஸ் அ ஜட்மெண்ட் ஆர் அக்கௌண்டபிள் எதை நாம் பகிர்ந்து கொண்டோம் எந்த விஷயத்திலே நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தோம் எந்த நேரத்திலும் கடவுளுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கை அவருடைய பார்வையில நேர்மையுள்ளதாக இருக்குதுங்களா நேர்மையோடு இருக்குதுங்களா அதுதாங்க அதை சொல்லுது ஆக நான்கு படிப்பினைகளை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் நன்மையான எந்த ஈவன் அது கடவுள் அளித்த பிச்சை நான் அதற்கு சொந்தக்காரன் அல்ல அதனுடைய நிர்வாகி இதற்கு நான் கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவன் எப்பொழுதும் கணக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் எந்த கடவுள் இந்த நன்மைகளை எனக்கு கொடுத்தாரோ அந்த கடவுள் அந்த நன்மைகளை எடுக்க அதிகாரம் உடையவர் யோபுக்கு பத்து பிள்ளைங்களை கொடுத்தார் அந்த பத்து பிள்ளைகளையும் கடவுள் எடுத்தார் யோபு சொன்னார் கத்தர் கொடுத்தார் கம்பன் இருப்பா என்னங்க சொல்லணும் பத்து பேர் பத்து பிள்ளைங்க சேர்த்துட்டா கத்தர் கொடுத்தார் கொடுத்தவருக்கு எடுப்பதற்கு நூறு சதவிகிதம் அதிகாரம் உண்டு சாபனிட்டி ஆப் கார் நீ கேள்வி கேள்வி கேட்கிறதுக்கு உனக்கு எனக்கு உரிமை கிடையாது என கொடுத்தார் அவர் யார் கொடுத்தாரோ அவருக்கு எடுப்பதற்கு பூரண அதிகாரம் உண்டு எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த ஒரு மூணு மூணு லைன்ல முடிச்சார் யாக்கோ அவ்வளவுதான் சொல்லணும் அடுத்த உண்மையோடு நாம முடிப்போம் நன்மைகளில் ஒப்பற்ற நன்மை பிரதான நன்மை ரட்சிப்பு பதினெட்டாம் வசனம் படி அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் ஆக முதற் பலன்கள் என்றால் ரட்சிப்பின் அறிவடையிலே முதற் பலன்களாக இருப்பதற்கு நம்முடைய சத்திய வசனத்தினாலே ஜனிப்பித்தார் ஆக இந்த மனிதனாக பிறந்த ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில மிக உன்னதமான ஈவு என்னப்பா உன்னதமான நன்மை என்ன ரட்சிப்பு புதிய பிறப்பு புதிய வாழ்வு இது நீ சம்பாதிக்க முடியாது நீ தேட முடியாது உன்னுடைய முயற்சியினாலே கிடைக்க முடியாது இது தேவனுடைய சித்தத்தினாலே கொடுக்கப்படுகிற ஈவு ஜவான் பதினைந்து பதினாறு நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் கடவுளுடைய பிள்ளையாக இருக்கும்படி கடவுளால் மீட்கப்படும்படிக்கு நாம் அவரை தெரிந்து கொள்ளவில்லை அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல அவருடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை நமக்காக தந்தருளி நம்மை மீட்டுக் கொண்டார் நீங்கள நான் இருந்தோமா சிலுவையிலேயே சாமி அடிச்சாங்க சாமி எனக்காக கொஞ்சம் ரத்தம் சேர்ந்து சாமி நான் கேட்டேன் இல்லைய யாருமே கேட்கல இருந்தவங்களும் கேட்கலைய கருமையானவர்களே அவர் சித்தம் கொண்டு வி ஆர் இஸ் சில்ட்ரன் பை இஸ் வில் நாட் பை அவர் டிசையர் நம்முடைய விருப்பத்தினால அல்ல நம்முடைய முயற்சியினால அல்ல நம்முடைய கிரியினால அல்ல கிருபையினால விசுவாசத்தை கொண்டு ரசிக்கப்பட்டோம் புதிய பிறப்பு தேவனுடைய ஈவு புதிய வாழ்வு 
தேவனுடைய அற்புத கொடை இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனவிகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்க வந்தே இந்த பாவத்தையும் தீமையையும் சாத்தானையும் எதிர்த்து வெற்றி கொள்ளுகின்ற புது வாழ்வு தேவனுடைய ஈவு தேவனுடைய ஈவை அவருடைய சத்திய வசனத்தினாலே பெற தேவன் உதவி செய்தார் அந்த சத்திய வசனம் தினாலே என்னை ஜனிப்பித்தார் ஒன்று பேதிரு முதலாம் அதிகார இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் தம்முடைய திருவசனத்தை கொண்டு உங்களை ஜனிப்பித்தார் எனக்குள்ளே தேவனுடைய வசனம் இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பை உண்டாக்கினது தேவனுடைய மீட்பை கொண்டு வந்தது தேவனுடைய கிருபையை ருசித்து பார்க்க எனக்கு விசுவாசத்தை அருளினது ஆகையினால தேவனை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் இந்த உலகமோ இந்த பாவமோ சாத்தானோ இனி என்னை மேற்கொள்ள முடியாது காரணம் தேவனுடைய ஒப்பற்ற ரட்சிப்புக்குள்ளாக தேவன் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் தலைவனிக்கு நாம் செபிப்போம் இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக என்னுடைய பாவம் பரிகரிக்கப்பட்டது என்கிற நிச்சயத்தை உடையவனாக நான் இருக்கிறேன் இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக நான் கடவுளுடைய பிள்ளை என்கிற மாப்பெரும் அதிகாரத்தை உரிமை பெற்றவனாக இருக்கிறேன் இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக தேவனுடைய குமாரனை போல மறுரூபப்படுத்தப்படுகிறேன் ரட்சிப்பு பாவத்தின் தண்டனையில் இருந்து மரணத்தில் இருந்து என்னை விடுதலை தந்தது ரட்சிப்பு என்னை கடவுளுடைய பிள்ளை என்கிற உரிமையை தந்தது ரட்சிப்பு கடவுளுடைய சாயலுக்கு என்னை மறுரூபப்படுத்துகிறது தெய்வீக ஆசிர்வாதங்களுக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா கிருபியுள்ள ரட்சகரே உலக தோற்றத்துக்கு முன் எங்களை தெரிந்து கொண்டு எங்களை அழைத்தவரே கிருபியினாலை பெற்ற மகத்துவமான ரட்சிப்புக்கு நாங்கள் சாட்சிகளாக வாழ தெய்வரே எங்கள் சரீரம் சுத்தரிக்கப்பட்டாலும் உம்முடைய சுவிசேஷத்துக்காக உம்முடைய ரட்சிப்புக்காக நாங்கள் உறுதி உள்ளவர்களாக நிற்க ஆவியானவரே எங்களை பலப்படுத்தும் அனித்தியமான உலக காரியங்களினாலே நாங்கள் பெருமை கொள்ளாதபடி பாவ சந்தோஷங்களினாலே எங்களை திருப்தி செய்ய நாங்கள் முற்படாதபடி நாளுக்கு நாள் மறுரூபமாகிறதுனாலே நாங்கள் பர்சுத்தத்திலே வளர ஆவியானவரே எங்களை வழி நடத்தும் அருமரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே